అందరికి నమస్తే నేను చారి అయితే ఇవాళ ఒక చాట్ను డిస్కస్ చేయాలనుకుంటున్నా ఈ జాతకుడు పుష్యం నక్షత్రం మొదటి పాదంలో కర్కాటక రాశిలో జన్మించడం జరిగింది అయితే ఇక్కడ లగ్నాన్ని నేను ఇండికేట్ చేయడం జరిగింది లైన్ ద్వారా అట్లా ట్వెల్వ్ హౌసెస్ను డ్రా చేసిన లగ్నంలో రాహు పంచమంలో గురువు సప్తమంలో శనికేతువులు అష్టమంలో రైబూదులు తొమ్మిదిలో శుక్రుడు వీనస్ నైన్త్లో తర్వాత లెవెంత్ అంటే చంద్రుడు కర్కాటకంలో స్వస్థానం కుజుడు వ్యయంలో ఉండడం జరిగింది అయితే ఈ జాతకుండను అప్రోచ్ అవ్వడం జరిగింది అయితే ఏంటంటే వాళ్ళ తండ్రికి సంబంధించిన కొన్ని అనారోగ్య కారణాలు రిపీట్ అవుతూ ఉన్నాయి సో ఆరోగ్యం సరిగా లేదనమాట సో వాళ్ళ తండ్రి జాతకం మన దగ్గర అందుబాటులో లేనప్పటికి కూడా సో ఈ జాతకుని బట్టి తన తండ్రి యొక్క ఆరోగ్య పరిస్థితి మనం తెలుసుకునే విధానాన్ని ఎలా అనేది తెలుసుకుందాం ఈ చాట్ ద్వారా అయితే మనం ఈ ఎప్పుడైతే మనము లగ్న భావాన్ని నుంచి అంటే ప్రతి హౌజ్ ఏ విషయాలను ఇండికేట్ చేస్తుందని నేను ప్రీవియస్ వీడియోస్లో చెప్పిన అయితే ఇక్కడ ఏంటంటే మనకు ఈ జాతకుని యొక్క తండ్రికి సంబంధించిన సమాచారం మనం తెలుసుకోవాలంటే మనం తొమ్మిదవ ఇంటి అధిపతి ఆ స్థానాన్ని బట్టి తెలుసుకోవాలి ఎందుకంటే ఈ తొమ్మిదవ స్థానాధిపతి తండ్రికి సంబంధించిన స్థానం అనమాట పూర్వపుణ్యము తండ్రి తర్వాత దేవత ఉపాసన అదృష్టము సో వీటన్నిటి ఇండికేట్ చేస్తుంది అనమాట ఈ నైన్త్ హౌజ్ అయితే ఈ తొమ్మిదవ స్థానం అధిపతి అయినటువంటి ఓనర్ అయితే ఎప్పుడైతే వృషభ రాశి అయింది కదా వృషభ రాశికి సంబంధించినటువంటి అధిపతి అయినటువంటి శుక్రుడు అంటే స్వస్థానంలో ఉండడం అంటే అక్కడనే శుక్రుడు తన సొంత ఇల్లు ఉండడం అని అదొక రీజను తర్వాత నెక్స్ట్ ఏంటంటే మళ్ళీ మనం రవిని కూడా తీసుకోవాలి ఏంటంటే రవి పితృకారకుడు అనమాట అయితే ఈ రవి అష్టమంలో ఉండడం అనేది ఒక మైనస్గా చెప్పొచ్చు ఎందుకంటే తండ్రికి సంబంధించిన ఆ రవి దశ ఈ జాతకునికి వచ్చినప్పుడు ఈ తండ్రికి అనారోగ్య సమస్యలు ఏర్పడ్డాయని మనం చెప్పుకోవచ్చు అంటే ఈ విధంగా మనం అంటే తల్లికి సంబంధించిన అనారోగ్య సమస్యలు అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇదే జాతకుడు తల్లి కనుక ఒకవేళ తల్లి సమయం లేదు అని అనుకున్నప్పుడు మనం ఈ జాతకుకి సంబంధించిన తల్లికి సమాచారం తల్లి సమాచారం గురించి మనం తెలుసుకోవాలనుకున్నప్పుడు నాలుగో ఇల్లు నుంచి మనం తీసుకోవాలి ఏంటంటే నాలుగో ఇల్లు అనేది గృహాలు తల్లి ఆస్తులు తర్వాత ఆయనకున్నటువంటి పొలాలు తర్వాత విద్య మాతృ గృహ వాహనం విద్యాస్థానం అంటాం అనమాట నాలుగో స్థానాన్ని అంటే ఈ విధంగా మనం ఈ జాతకుని యొక్క తల్లి సమయం లేనప్పటికి కూడా ఈ జాతకుని యొక్క సమయాన్ని తీసుకొని మనం తల్లిది తర్వాత తండ్రి ఆరోగ్య పరిస్థితుల గురించి తెలుసుకోవచ్చు అయితే ఇక్కడ మెన్షన్ ఒక పాయింట్ మెన్షన్ చేయవచ్చు ఏంటంటే రవి దశ వచ్చినప్పుడు వీళ్ళ తండ్రికి ఈ హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇష్యూ అనేది అయిందని మనం ఒక పాయింట్ మెన్షన్ చేయొచ్చు అండ్ ఇంకోటి ఈ జాతకునికి అంటే ఈ జాతకునికి సంబంధించినటువంటి లక్కీ డేసు సాటర్డే సండే సాటర్డే మండే తర్వాత లక్కీ కలర్స్ బ్లూ వైట్ లక్కీ స్టోన్ నీలం లక్కీ నెంబర్సు టూ ఫైవ్ ఎయిట్ అంటే యోగించే దశలు అంటే ఎప్పుడైతే ఈ జాతకునికి బుధ శుక్ర శని దశలు జరిగితే అప్పుడు అనుకూలంగా ఉంటుందని మనం చెప్పుకోవచ్చు అయితే మళ్ళీ ఇంకోటి ఎగ్జాల్టెడ్ ఉన్నటువంటి ప్లానెట్ ఏంటంటే రవి మేషంలో ఉండడం జరిగింది అండ్ ఇంకోటి ఈ వీనస్ మూన్ అంటే శుక్రుడు చంద్రుడు కూడా స్వస్థానం అంటే ఓన్ హౌసెస్లో ఉండడం అనేది జరిగింది ఈ ఓన్ హౌస్లో ఉన్నటువంటి గ్రహాలు ఎప్పుడైనా మంచి ఫలితాలు ఇస్తాయని మనం చెప్పుకున్నాం అయితే మనం గ్రహాలకు సంబంధించిన దృష్టిలను గురించి కూడా మనం తెలుసుకున్నాం అయితే ప్రతి గ్రహం కూడా ఉన్న స్థానం నుంచి సప్తమ స్థానాన్ని చూస్తుంది క్లాక్ వైజ్ సవ్య దిశలో ఇతర గ్రహాలు అంటే కొన్ని గ్రహాలకు అడిషనల్ ఆస్పెక్ట్స్ ఉంటాయి అన్నట్టు వాటిని మనం విశేష దృష్టిలో అంటాం అయితే ఇప్పుడు జూపిటర్ అంటే గురువు గురువు ఐదు ఏడు తొమ్మిది శని శని భగవానుడు మూడు ఏడు పది తర్వాత కుజుడు నాలుగు ఏడు ఎనిమిది అంటే ఆ గ్రహం ఉన్న స్థానాల నుంచి అవి విశేషమైన దృష్టులు అంటే అడిషనల్ ఆస్పెక్ట్స్ అంటాం వీటిని సో ఈ విధంగా అంటే గ్రహాలు కూడా భిన్న రకాలుగా దృష్టిలను కలిగి ఉంటాయి ఈ విషయాన్ని మనం గుర్తుంచుకోవాలి అంటే జాతకాన్ని మనం ఎన్లైజ్ చేసినప్పుడు డీప్గా ఎన్లైజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో మల్టిపుల్ ఫ్యాక్టర్స్ అన్నింటినీ కూడా విశదీకరించి విశ్లేషణతోటి సంపూర్ణంగా మనం జాతకాన్ని చూడాలి అయితే మనకి ఏంటంటే ఇప్పుడు ఈ జాతకునికి సంబంధించినటువంటి రెమెడీ అంటే మనం పూజ ఏం చేయాలంటే ఆ తండ్రికి సంబంధించిన ఆరోగ్య పరిస్థితులు మెరుగుపడాలంటే రవికి సంబంధించినటువంటి పరిహారాలు చేసుకోవాలి అంటే రవికి అధిష్టాన దేవత అంటే శివుడు కాబట్టి సో రవికి సంబంధించిన ధాన్యం గోధుమలు కాబట్టి రవిని మనం ఆరాధించాలని మనం జాతకునికి చెప్పాల్సి వచ్చింది అయితే రవి సంబంధించినటువంటి వారము ఆదివారం అనమాట సండే అయితే సండే రోజు ఒక బ్రాహ్మణునికి అంటే ఒక పూజారికి 
ఆ రాగి చెంబులో గోధుమల్ని దానం చేసి ఆదిత్య హృదయం పారాయణ చేయాలి తర్వాత సూర్యునికి సంబంధించినటువంటి స్తోత్రాలు సూర్యాష్టకం సో ఇట్లాంటి రెమెడీస్ తర్వాత రవికి సంబంధించినటువంటి బట్ట అంటే రెడ్ కలర్ అట్లాంటి వస్త్రాన్ని దానం ఇవ్వడం సో ఇట్లాంటివి అనేది మనం చెప్పడం జరిగింది అయితే జాతకంలో ఒక వ్యక్తికి పూర్తి స్థాయిలో మనం అంటే డేట్ ఆఫ్ బర్త్ టైం లేనప్పటికీ కూడా వాళ్ళ కొడుకు జాతకము వాళ్ళ బిడ్డ జాతకము ఉన్నప్పుడు సో వాళ్ళ ద్వారా వాళ్ళ తండ్రికి సంబంధించిన విషయాన్ని మనం తెలుసుకోవచ్చు అట్లే తల్లికి సంబంధించిన విషయాన్ని కూడా మనం తెలుసుకోవచ్చు అయితే ఇప్పుడు ఈ జాతకునికి మనం తన యొక్క అదృష్ట రంగు దిశ వారము రత్నము తర్వాత ఆయనకు యోగించేటువంటి దశల్ని గురించి కూడా మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది అండ్ ఇంకోటి అయితే ఒక్కొక్కసారి ఈ సోదరులు అంటే మూడో స్థానం చూడాలి మనం అంటే మన జాతకంలో మనకన్న చిన్నోళ్ళ గురించి తెలిసేది మూడో స్థానం అనమాట ఈ తృతీయ స్థానము సోదర స్థానం అంటాం దీన్ని అయితే మూడో తృతీయాధిపతి అంటే ఈ మూడో ఇంటిని రూల్ చేసేటువంటి అధిపతి తర్వాత వాళ్ళ తమ్ముడు అన్నం ఉంటే వాళ్ళకు తృతీయాధిపతి వాళ్ళ తమ్మునికి ఈ తృతీయాధిపతులు అంటే వీళ్ళ తృతీయాధిపతి వాళ్ళ తృతీయాధిపతి మిత్రులైతేనే అన్నదమ్ములకు సఖ్యత ఉంటుంది అయితే కుజుడు ఏంటంటే సోదర కారకుడు అనమాట ఈ సోదర తత్వానికి సంబంధించిన కారకాలన్నీ కూడా కుజుడు డీల్ చేస్తాడు అయితే కుజుడు వ్యయంలో ఉండడం వల్ల కూడా ఈ సోదరులతో కొంత సఖ్యత లోపిస్తుంది అని చెప్పుకోవచ్చు ఎంత మళ్ళీ ఇంకోటి ఏంటంటే కుజుడు వ్యయంలో ఎప్పుడైతే మనకు ఈ పన్నెండులో అంటే వ్యయంలో ఉన్న గ్రహాలు యోగించాయి అనే విషయాన్ని మనం తెలుసుకోవాలి అంటే ఫలితాలు అంత ఇవ్వవు అయితే ఎప్పుడైతే మనకు లగ్నంలో తర్వాత పంచమంలో తర్వాత తొమ్మిదిలో ఉన్న గ్రహాలు ఎక్కువ రిజల్ట్స్ మంచి అదృష్టం అనేది తెచ్చి పెడతాయి అనే విషయాన్ని మనం గుర్తుంచుకోవాలి వీటిని మనం ఒకటి ఐదు తొమ్మిదిని లక్ష్మీ స్థానాలు అని అంటాం ఒకటి నాలుగు ఏడు పది స్థానాలు విష్ణు స్థానాలు అంటాం అయితే ఒకటి నాలుగు ఏడు పది కేంద్రాలు ఒకటి ఐదు తొమ్మిది కోణాలు అయితే మనకు ఎప్పుడైనా ప్రతి జాతకంలో ఈ కోణాధిపతులు కేంద్రాల్లో ఉన్న కేంద్రాధిపతులు కోణాల్లో ఉన్న అదొక రాజయోగం అని మనం గుర్తుంచుకోవాలి అంటే ఇప్పుడైతే మనకు వన్ ఫోర్ సెవెన్ టెన్ లార్డ్స్ అంటే అధిపతులు ఆ ఇంటి యొక్క ఓనర్స్ అనమాట ఒకటో ఇంటి అధిపతి అయినా నాలుగు అయినా ఏడైనా పదో ఇంటి ఈ వీటిని రూల్ చేసేటువంటి అధిపతులు ఒకటి ఐదు తొమ్మిదిలో ఎక్కడ ఉన్నా కూడా యోగిస్తారు తర్వాత ఒకటి ఐదు తొమ్మిది ఇంటి అధిపతులు ఒకటి నాలుగు ఏడు పదిలో ఎక్కడ ఉన్నా కూడా మంచి యోగాన్ని ఇస్తారనే విషయాన్ని మనం గుర్తుంచుకోవాలి అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ మళ్ళీ ఈ జాతకునికి స్వక్షేత్రాలు ఉన్న గ్రహాలు కూడా యోగిస్తాయి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఈ పంచమంలో ఉన్న గురుదశ వచ్చినప్పుడు ఈ జాతకునికి గురుదశ కూడా యోగిస్తుంది ఎందుకంటే పంచమంలో కోణంలో ఉంది కాబట్టి అండ్ ఇంకోటి మళ్ళీ శుక్రుడు ఈ దశ కూడా యోగిస్తుంది అని చెప్పుకోవచ్చు శుక్రుడు దశ ఎందుకు యోగిస్తుంది అంటే శుక్రుడు వృషభ రాశిలో ఉన్నాడు అనమాట ఓన్ హౌస్ కాబట్టి యోగిస్తుంది మళ్ళీ ఇంకోటి రవి దశ కూడా యోగించడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఎందుకంటే రవి అష్టమైనప్పటికీ కూడా అది ఎగ్జాల్టెడ్ అంటే ఉచ్చక్షేత్రం అనమాట రవికి సో మేషరాశిలో రవి ఉచ్చన మొంతుడు అనమాట అంటే ఇవి ఎగ్జాల్టెడ్ పొజిషన్స్ అంటాం మనం అయితే మేషంలో రవి వృషభంలో చంద్రుడు తర్వాత కర్కాటకంలో గురువు కన్యలో బుధుడు తులాలో శని భగవానుడు తర్వాత మకరంలో కుజుడు మీనంలో శుక్రుడు ఈ విధంగా వీటిని మనం ఉచ్చక్షేత్రాలు అని అంటాం అయితే మనకు నీచక్షేత్రాలు అని ఉన్నాయన్నమాట అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మేషంలో ఉన్న రవి ఒకవేళ తులారాశిలో ఉంటే నీచపడతాడు అనమాట అంటే దాని అపోజిట్ సైన్ అంటే వ్యతిరేక రాశి అంటే రవి నుంచి మనం కౌంట్ చేసి సవ్య దిశలో లెక్క పెట్టినప్పుడు సెవెంత్ హౌస్ అనేది తులారాశి అవుతుంది అంటే ఉదాహరణకు కర్కాటక రాశిలో ఉన్నటువంటి గురువు ఎప్పుడైతే ఉచ్చ స్థితిలో ఉంటాడో మకర రాశిలో ఉన్నప్పుడు నీచపడతాడని మనం గుర్తుంచుకోవాలి అంటే ఉదాహరణకు ఎప్పుడైతే మనకు శుక్రుడు మీనరాశిలో ఉచ్చ స్థితిలో ఉంటాడో అంటే దానికి శుక్రుడు మీనరాశికి అపోజిట్ సైన్ అంటే కన్యారాశిలో నీచపడతాడని మనం అర్థం చేసుకోవాలి అంటే ఈ విధంగా ఇప్పుడు వృషభంలో చంద్రుడు ఎప్పుడైతే ఉచ్చ స్థితిలో ఉంటాడో వృచ్చిక రాశిలో నీచపడతాడు అనే విషయాన్ని గుర్తుంచుకోవాలి అంటే సింపుల్ ఏంటంటే ఏ గ్రహమైనా సరే ఉచ్చ స్థితిలో ఉన్న రాశి నుంచి సప్తమ రాశిలో అంటే ఆ రాశి బలాన్ని కో ఆ రాశుల్లో ఉన్నటువంటి గ్రహాలు బలాన్ని కోల్పోతాయి అంటే అవి ఇవ్వాల్సిన ఫలితాలు ఇవ్వవనే విషయాన్ని మనం గుర్తుంచుకోవాలి అంటే ఇప్పుడు ఈ జాతకునికి శుక్రుడు స్వస్థానంలో ఉన్నాడు మళ్ళీ కోణం కావడం వల్ల ఏంటంటే ఈ శుక్రుని కారకత్వాలు అంటే అంటే భార్యకు సంబంధించిన విషయాలు తర్వాత లగ్జరీ కంఫర్ట్స్ తర్వాత తల్లి సౌఖ్యము తర్వాత గృహము వాహనాలు ఇవన్నీ కూడా బాగుంటాయి మళ్ళీ చంద్రుడు కూడా స్వస్థానంలో లాభంలో ఉండడం జరిగింది కాబట్టి ఈ జాతకునికి మంచి మనస్సు బుద్ధి వాక్చాతుర్యం ఉంటుందని చెప్పుకోవచ్చు అయితే చంద్రుడు ఏంటంటే మనస్కారకుడు అనమ
అంటే చంద్రుడికి ఓన్ హౌస్ అనమాట ఈ కర్కాటక రాశి అనేది సో అలా కావడం వల్ల ఈ జాతకునికి ఈ చంద్రదశ కూడా అద్భుతంగా యోగిస్తుంది అనే విషయాన్ని మనం మెన్షన్ చేయొచ్చు అండ్ ఇంకోటి ఈ జూపిటర్ ఫిఫ్త్ హౌజ్లో కోణంలో ఉన్నప్పటికీ అక్కడ గురువు ఏంటంటే నీచపడడం జరిగింది సో కొన్ని ఫలితాలు డిలే చేయడం ఆ గురువుకు సంబంధించినటువంటి కారకత్వాలు కొన్ని లోపిస్తాయని మనం అర్థం చేసుకోవాలి అయితే ఎప్పుడైనా గ్రహము ఉచ్చ క్షేత్రంలో ఉన్నప్పుడు సంపూర్ణమైన శుభ ఫలితాలు ఇస్తుంది అనే విషయాన్ని మనం గుర్తుంచుకోవాలి తర్వాత దాని అపోజిట్ సైన్ అంటే ఆ ఉన్నటువంటి గ్రహం ఎప్పుడైతే ఉచ్చ క్షేత్రంలో ఉన్నదో అక్కడి నుంచి సప్తమ స్థానంలో కనుక అదే గ్రహం ఉంటే అది వ్యతిరేక ఫలితాలు ఇస్తుంది అనే విషయాన్ని మనం ఈ విధంగా గ్రహాల యొక్క కారకత్వాలు అవి ఉన్నటువంటి స్థానాన్ని బట్టి మనకు ఫలితాలు ఇస్తాయి అనే విషయాన్ని మనం గుర్తుంచుకోవాలి అందరు కూడా మీరు జ్యోతిష్యానికి సంబంధించిన సందేహాలు నివృత్తి చేసుకోవాలంటే అందరు కూడా ఈటీఎస్వి చారి ఛానల్ను యూట్యూబ్లోకి వెళ్ళి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుంటే మీకు నెక్స్ట్ వచ్చే వీడియోస్ అన్నీ కూడా అందుబాటులో ఉంటాయి అందరికీ ధన్యవాదాలు థ్యాంక్స్ ఫర్ లిజన్